Ora, a breve uh, si connetteranno uh, degli sviluppatori di applicazioni uh, per dispositivi mobili e sono Mattia Ducci, Niccolò Cantù, Paolo Pecis e Cristian Bernareggi. Si stanno connettendo, ancora un momento di pazienza e il loro speech inizierà. Restate con noi, ossia chi siete e di cosa vi, vi occupate. Vai Nicolò. Allora, io sono un consulente informatico, mi occupo di sviluppo um, full stack e anche cross platform, in particolare ho conosciuto il mondo dell'accessibilità durante la mia tesi triennale col professor Mascetti che ha tenuto un talk un'ora fa, um, trattando di un'applicazione per uh, insegnare la matematica a bambini con uh, disabilità visive. Tutto Paolo? <ride> allora, io sono Pecis Paolo, sono, mi sono appena laureato in informatica per la comunicazione digitale all'Università degli Studi di Milano e anch'io nel mio lavoro di tesi ho fatto un lavoro assieme a Sergio Mascetti improntato all'aspetto dell'accessibilità eh, riguardo alle eh, tecnologie eh, per lo sviluppo cross-platform e a come appunto i framework affrontano questo, questa tematica delle tecnologie assistive. Io invece okay. sono Mattia Ducci, sono laureato in informatica anch'io anch a Milano con lo stesso professore e sono, lavoro in una, ditta, in una ditta che fa consulenza informatica e sono borsista di ricerca nel campo dell'accessibilità con l'Università degli Studi di Torino. E ok, basta. quindi diciamo che uh, il punto che vi unisce tutti è la conoscenza in comune con il professor Mascetti, giusto? Esatto. Sì. L'avete conosciuto tutti e quattro nello stesso periodo oppure in momenti diversi? No, beh, Christian è un video, mi diceva che eh, l'aveva conosciuto all'Accessibility all Days dell'anno scorso, quindi eh, quest'anno è qua grazie eh, all'evento dell'anno scorso. Aspetta, ah, Sergio? Ma siamo i macetti, dici? Sì. Ah, sì, 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 sì. Però lui comunque già dal, dalla prima edizione... Io, so, io so, ero stato uno che alla prima edizione c'era, di Accessibility Days, e ed è stato Sergio stesso insieme a Cristian Bernareggi che mi avevano, mi avevano chiesto se volevo andare quindi diciamo che eh, diciamo che ci è venuto per la prima volta quest'anno però sapeva di questa iniziativa già dall'inizio perché comunque Cristian essendo in contatto con la comunità dei ciechi anche di Ancona che sono gli organizzatori effettivamente di, di questo evento eh, era molto amico di Sauro e anche di Stefano e quindi è stato tutto un po' un chiedere, ma vi va di organizzare questo evento? Quindi è tutto partito molto così. Poi dopo l'accessibilità un po' ci ha, ci ha accomunati e man mano che facevamo attività negli anni successivi, gli Accessibility Days, abbiamo sempre potuto portare un pezzo dell'esperienza dell che abbiamo fatto nel, nel laboratorio fino a quest'anno che portiamo un'altra esperienza ancora. Diciamo che questo è un po' il filo che ha condotto gli Accessibility Days dal, dal 2017 a oggi per quanto riguarda i nostri interventi. Certo. Poi, beh, ricordiamo che quest'anno eh, chiaramente non era previsto che si dovesse svolgere eh, in modalità, eh, insomma, da remoto, eh, però chiaramente eh, pregi e difetti. Eh, da un lato risulta molto più semplice partecipare per chi per vari motivi fisicamente non sarebbe potuto essere presente, dall'altro sarà un'occasione l'anno prossimo Uh, per ricominciare, insomma, a incontrarci uh, di persona. Sì, caro sì. Precisamente. Ok, controllo. Qui invece, giusto per curiosità. Non ho sentito, perdonatemi. Oh, niente, eh, visto che ci hai chiesto noi cosa facciamo, tu cosa fai? Allora, io sono uno studente di informatica e quindi ecco, un... A breve spero di, di, essere, di fare quello che voi attualmente state, state facendo e anche ho delle conoscenze in, in comune, soprattutto con Sauro. E sono qui fondamentalmente, non proprio per caso, però sono state ecco, delle, delle coincidenze particolari e sinceramente il mondo dell'accessibilità digitale è un mondo con cui non 
hanno avuto molto a che fare, è un po' una, una prima volta e sono qui ecco, anche e soprattutto per, per imparare. Grande, bene, questo qua è, è, è bello, cioè io tuttora imparo ogni anno, se cioè, ascolto gli altri speech, quindi c'è sempre da imparare. Esatto. Poi ecco, una cosa che si dice sempre, ossia eh, non dare nulla per scontato, ci sono veramente delle, delle piccole cose eh, che però eh, finché qualcuno eh, non ti chiede ripetutamente di farle non ti verrebbe naturale. Faccio un esempio, eh, in questi interventi, eh, il, molto banalmente, il ripetere vocalmente o... Eh, insomma, in forma scritta, i riferimenti a mail, link, nome e cognomi, potrebbe sembrare ecco, una, una banalità eh, per me che sono a normo dotato, però, eh, insomma, capisco che sono queste piccole cose quelle che poi sul lungo periodo fanno la, la differenza. Eh, avete mai avuto delle... Ecco, adesso ho parlato di una cosa veramente banale, un po' come me delle cose... Eh, se vogliamo, stupide e banali, eh, che prima di entrare in contatto con questo mondo non pensavate potessero fare la differenza? Tutte. Esatto. Esatto. Partiamo da quella che è stata, diciamo, più sconvolgente. Allora, brevemente. Applicazione. Mm, mi leggo un attimino cosa, cosa, com come si fa per renderla accessibile. La faccio provare e mi sento dire che non è accessibile. E non puoi neanche dirgli che l'applicazione va bene, perché non sta andando bene, perché non riesci a usarla. E tu dici, caspita, non ne so niente. Cioè, è la frustrazione, secondo me, la spinta per poter provare a imparare e provare un po' a immedesimarsi. Qual è stata la cosa più... Di, insomma, di, degli americani, diciamo. Quindi il, il provare eh, a fare qualcosa e imparare sbagliando. Sì, sì, soprattutto quello, sì, è proprio sentirsi, cioè, sentir, sentirsi male, perché è un conto se ti dicono non mi piace un gioco, è un conto se ti dicono non riesco a giocarci. E certo. fare un'applicazione che tu sei convinto di presentarla e che non sia così male, vedere che poi in realtà scopri di non saperne niente. E di non averci pensato, di aver applicato regole statiche, come spesso accade nell'informatica, che ci sono certe regole e si devono fare quelle, e scopri che applicando quelle regole statiche in realtà non risolvi il problema e che ci vuole qualcosina in più. La cosa più grande per me è stata questa. Certo, anche perché sì, chiaramente molto spesso le, la documentazione, no? eh, alcune procedure che sono standard, chiaramente... Uh, da informatico capisco benissimo che uh, si pensi che basta l'applicazione di, di quelle indicazioni, di quelle prescrizioni per ottenere un risultato e poi quando si ha a che fare con un mondo, se vogliamo, dinamico, a volte imprevedibile come quello della disabilità, la semplice applicazione di, di regole non, non è sufficiente. Questo sì. per quanto riguarda Mattia. E Nicolò e Paolo? Ma io posso dire... dire diciamo, vi ha, vi ha fatto cambiare idea una cosa proprio semplice e banale, che però vi ha, vi ha illuminato, diciamo. Mm, una delle cose che mi ha impressionato di più è le modalità di interazione, che sono molto, molto, molto diverse rispetto a quelle che, normali, cioè, che tutti gli altri utenti hanno con le applicazioni. Quindi nel momento in cui io voglio avere un certo tipo di interazione con l'app... Posso farlo oppure non posso farlo? E a questo ci deve pensare lo sviluppatore. Cioè è proprio un problema di design anche prima di quelle che sono le interazioni che deve avere l'utente con l'applicazione. Non è solo un, diciamo, un discorso a livello di API, secondo me. È un discorso che parte a uno stadio un pochettino più alto, ossia quello appunto di pensare a come deve essere il design dell'applicazione perché sia utilizzabile. Design non solo in termini grafici, ma proprio anche in termini di user experience. Perché talvolta uno dei problemi, secondo me, è che quando uh, si ha un'applicazione e la si vuole rendere accessibile, già avendola prima, ci sono delle cose che non possono essere rese accessibili se non ripensando proprio all'idea del come renderle accessibili. 
non so se mi sono spiegato. Ci sono, cioè, banalmente, faccio un esempio molto banale. Il doppio click, per come funziona, cioè il doppio tap su mobile, per come funziona, è un pattern abbastanza comodo, normale, che si può utilizzare. Se uno utilizza, per esempio, voiceover, deve premere quattro volte. Questo è un esempio un po', un po stupido, mettiamola così. Però è un'interazione decisamente diversa. Uno non si aspetterebbe che uno deve stare lì a premere quattro volte sullo schermo per fare qualcosa. Certo. E invece Paolo? Allora, eh, concordo con quello che hanno detto sia Mattia che Nicolò. E a me è una cosa personalmente anche banale che mi, verrebbe, che mi ha un po' così eh, sconvolto. Eh, cioè come delle mh, cose che a noi sembrano appunto semplici per, eh, che possano rendere un'applicazione accessibile come eh, impostare le caption ad esempio che eh, per una persona mh, può dire ok può bastare quello per rendere un'applicazione effettivamente accessibile invece ci sono altre cose da considerare una cosa che mi viene in mente è l'ordine ad esempio con cui lo screen reader mette in focus eh, i vari elementi l'ordine quindi con cui eh, tramite questo software è possibile leggere gli elementi mostrati sul, sul device. E non sempre viene rispettato un ordine coerente con ciò che eh, lo sviluppatore dell'applicazione vuole mostrare e vuole far eh, trasparire così all'utente. Dunque è necessario anche considerare questo aspetto e il fatto magari a seguito di un'interazione di cambiare l'ordine di questo focus o di impostarlo eh, manualmente, programmaticamente su un determinato elemento per facilitare l'utente in quella direzione. Banalmente quando mh, per, per l'inserimento di un testo un uh, utente deve mh, cliccare un bottone, eh, di base il focus in automatico andrebbe in alto a sinistra dell'applicazione e questo magari spiazza un po' un utente non vedente che non capisce dove, cioè, o deve comunque navigare per tutta l'applicazione per aggiungere la tastiera. Ok, intanto... Poi... Sì. Ok, grazie. Intanto, scusate per l'inconveniente e un po' per l'attesa, e ormai, ormai ci, avete già, ci avete già ampiamente conosciuto e quello che vorremmo presentarvi in questo intervento è prende spunto da un articolo che abbiamo pubblicato e che ci ha anticipato il professor Sergio Mascetti in un talk circa un'oretta fa e, e soprattutto ci focalizziamo sul come realizzare applicazioni accessibili per dispositivi mobili. In questo articolo ci siamo occupati di applicazioni mobile, multipiattaforma, dove, mh, come tutti di voi penso sapranno, due, due sono i maggiori dispositivi, i sistemi operativi presenti oggi, che sono Android e iOS. E sviluppare qualcosa multipiattaforma oggi si intende proprio questo, sviluppare mh, principalmente per, quest, per questa piattaforma, per Android, oppure per iOS. E si possa, il, il punto è di questo articolo è che noi abbiamo cercato di capire attraverso, attraverso l'analisi approfondita delle caratteristiche di accessibilità di ciascuna piattaforma quanto dei framework cross platform, quindi dei modi per sviluppare applicazioni scrivendo una sola volta il codice, potessero effettivamente essere efficaci dal punto di vista di accessibilità una volta compilati i programmi su Android e iOS. E, e quindi l'obiettivo dell'articolo, l'obiettivo non, non solo dell'articolo, ma in generale di un framework cross platform o di chi sta sviluppando per entrambe le piattaforme è preservare l'accessibilità attraverso le piattaforme stesse. Quindi se io, devo, se io devo leggere un testo alternativo su un elemento grafico, deve essere lo devo leggere lo stesso testo in Android o in iOS o comunque le le caratteristiche di accessibilità che devo fornire devono essere le stesse. Però questo non sempre è una cosa molto facile, sem solo semplicemente per il fatto che già Android e iOS hanno filosofie diverse su cosa per loro è, è essenziale dal punto di vista dell'accessibilità. Noi possiamo vedere nella colonna di sinistra, che nella colonna quindi essenziale in, che solo in una riga, è presente una caratteristica comune ad Android ed iOS, ovvero specificare attributi che contribuiscono a formare il texto announce. Il texto announce è quello che viene riprodotto dal, dallo screen reader, quindi voiceover o talkback per iOS e Android, nel momento che un elemento di interfaccia grafica riceve il focus. Tutti gli altri elementi sono, sono non sono condivisi tra iOS e Android, sia dal punto di vista filosofico, quindi per me è più importante, per me non lo è, sia proprio per come 
hanno pensato all'accessibilità queste due aziende. Anche solo pensare al rotore. Ciao Cristian, intanto, che sei, ho visto che sei arrivato. Anche solo pensare all'accessibilità di iOS che si basa molto sul rotore. In, in Android questa caratteristica non c'è e quindi per forza l'accessibilità che si cerca di dare su queste due piattaforme è molto diversa fra loro. E quindi ci chiediamo, ma in un framework cross-platform che per definizione cerca di astrarre queste differenze tra... Queste differen cerca di astrarre le due piattaforme in un unico codice da scrivere per il programmatore, com'è che astrae queste differenze di accessibilità? E la risposta purtroppo non è delle, più, delle migliori, perché astrae poco sulle funzionalità base, ovvero su quelle che in questa slide sono, sono definite essenziali per le due piattaforme. E addirittura poi il rischio è che alcune addirittura non sono mappate, proprio spesso a causa per questi, di queste differenze, oppure altre peggio. Le, la, la, il framework cross platform che cerca di astrarre non, intende male, tra virgolette, quale sia il senso semantico dietro questa differenza fra le due piattaforme native. E per parlarci di questa cosa più in dettaglio, lascio ora la parola a Paolo che ci introdurrà un po' ai framework cross platform più diffusi, mh, appunto che abbiamo anche analizzato nel nostro articolo che dopo troverete in fondo alla, SLA, alla presentazione come riferimento, che sono Xamarin e React Native. Paolo, quando vuoi. Allora, esatto, noi abbiamo considerato questi due framework che eh, sono considerati da eh, un'indagine eh, effettuata da Stack Overflow come i due framework più utilizzati per l'anno eh, 2019. Abbiamo visto dunque eh, React Native, che è un uh, framework che si basa su eh, linguaggio eh, JavaScript, e ha la comodità, diciamo, che molte delle funzionalità di accessibilità vengono mappate all'interno dell'ambiente cross-platform di questo framework. Ma ha però lo svantaggio che eh, invece per quelle funzionalità che eh, in uh, ambiente cross-platform di React Native non sono presenti, è necessario compiere uno sforzo eh, maggiore per poterle eh, integrare, scrivendo del codice specifico eh, per eh, nativo Android in eh, linguaggio Java e in eh, linguaggio nativo iOS in, eh, per Objective-C. È dunque necessario proprio andare a scrivere, eh, conoscere tre linguaggi in sostanza per poter fare uno sviluppo completo con questo framework. Mentre invece per Xamarin, eh, a differenza di React Native, ha diciamo, lo svantaggio che presenta molte meno funzionalità di accessibilità rispetto a quelle offerte da eh, React Native, ma ha il vantaggio che eh, tutte le funzionalità sono accessibili dallo stesso linguaggio, ossia C Sharp, perché infatti eh, la struttura di Xamarin è divisa in tre sezioni. C'è Xamarin Forms, che rappresenta l'effettivo ambiente cross-platform, quello in cui è possibile scrivere effettivamente del codice eh, unico, una sola volta, per entrambe le piattaforme. E poi ci sono i due ambienti eh, nativi rispettivi, Xamarin Android e Xamarin iOS, sulla quale sono mappate quasi il 100% delle effettive funzionalità native e eh, nei quali è possibile accedere a questi due ambienti tramite Xamarin Forms per integrare nello sviluppo cross-platform quelle funzionalità che non sono presenti appunto in Forms. Ciò che è stato fatto nel nostro lavoro è un'analisi delle funzionalità di accessibilità. Eh, sono state prese proprio eh, andando ad esplorare le documentazioni rispettive delle due piattaforme di iOS e Android eh, riguardo al campo dell'accessibilità. Ciò che si può vedere da questo diagramma di Euleuro è che eh, molte funzionalità sono comuni a entrambe le piattaforme iOS e Android. Sono infatti un numero abbastanza ridotto, quelle funzionalità che sono specifiche per le due piattaforme. Nonostante però, come è stato detto precedentemente da Mattia, eh, quelle essenziali non sono così condivise dai due strumenti. Mentre invece è possibile osservare dal grafico che eh, i due strumenti, i due framework cross-platform, React Native e Xamarin, eh, di queste funzionalità di accessibilità individuate ne offrono un numero eh, abbastanza limitato e per quelle che non sono presenti, come abbiamo detto, è necessario scrivere del codice apposito in più che necessita uno sforzo maggiore per il programmatore. Nello specifico, le funzionalità di accessibilità che abbiamo eh, studiato sono osservabili eh, nel lavoro citato prima da Mattia nel paper che abbiamo scritto e questa è una tabella estratta da questo lavoro nel quale eh, abbiamo praticamente fatto un elenco proprio di tutte le funzionalità di accessibilità che abbiamo eh, rilevato dalle documentazioni delle due piattaforme ed è stato mostrato come esse siano accessibili o meno eh, in nativo iOS, in nativo Android e eh, come esse siano esposte dai due eh, strumenti eh, per lo sviluppo cross-platform che abbiamo considerato. Eh, come abbiamo detto, mh, 
però mh, necessita eh, un, spesso un eccessivo sforzo, quello di eh, poter sviluppare un'applicazione effettivamente accessibile e a discapito del guadagno temporale che invece dovrebbe eh, garantire un framework per lo sviluppo cross-platform. A questo proposito lascio la parola a Niccolò. Sì, allora parlando dei problemi che si possono incontrare nello sviluppo cross-platform accessibile, abbiamo individuato, come diceva prima Mattia, Due, due categorie. La prima categoria è quella delle API native non mappate, ossia di tutte quelle funzionalità che sono presenti sia all'interno delle due piattaforme, ma all'interno degli ambienti cross-platform non hanno delle API che permettono l'utilizzo, quindi non sono astratte. Un esempio di questo è l'associazione, o meglio, diciamo, il cosiddetto evento, riuscire a leggere l'evento di focus dell'accessibilità, mi sono occupato, diciamo, di questo problema um, nell'applicazione che ho sviluppato per la mia tesi, in cui era necessario riprodurre il suono, in quel, in, nel caso specifico era riprodurre eh, l'abbaio di un cane, per esempio nel momento in cui l'utente poneva il focus di voice over o di talkback sopra l'immagine di un cane, solo che all'interno di React Native non è una cosa possibile, neanche in Xamarin. Quindi è necessario andare a scrivere appunto del codice specifico per gestire questo problema all'interno delle due piattaforme in modo separato. L'altra casistica invece che abbiamo individuato è quella delle API native mappate male. In particolare eh, l'esempio che riportiamo è quello di Xamarin per quanto riguarda le label e le entry, per cui ehm, utilizzando automationproperties.name ci aspetteremmo che Uh, Xamarin mappasse su Android view set content description per andare diciamo, a, a specificare qual è l'accessibility label legata e su iOS UI accessibility, accessibility label. Su iOS succede tutto nel, nel modo corretto, il mapping è corretto. Su Android invece questa proprietà viene mappata sull'attributo int. Questo diciamo ha due risultati uh, imprevisti. Nel senso che eh, su Android viene correttamente letta l'accessibility label solo nel momento in cui il campo di testo è vuoto, ma non quando il campo di testo è pieno. E al tempo stesso, quando il campo di testo è vuoto, l'utente vede all'interno dell'interfaccia grafica il testo specificato nell'accessibility label. Um, quello che... Um, Diciamo, è il fulcro e che diciamo, è un po' la conclusione del nostro lavoro è stato cercare di capire quanto è l'effort per sviluppare un'applicazione cross-platform accessibile rispetto a un'applicazione nativa accessibile, sempre facendo riferimento alle API che ci sono a disposizione. La risposta che possiamo dare diciamo, è duplice e dipende. Nel caso delle API che sono mappate, Um, il tempo e l'effort necessario per sviluppare un'applicazione accessibile è molto poco. Ci, ci si può mettere all'incirca al massimo un'ora per um, dare delle dimensioni temporali un po' più concrete. E, mentre invece se le API sono, non sono mappate o sono mappate male, uh, i tempi sono molto molto più lunghi. Si parla di circa settimane piuttosto che dieci giorni nella nostra esperienza nel tentativo diciamo di sviluppare delle applicazioni di esempio di cui a breve vi faremo vedere che vanno diciamo a sopperire laddove non ci sono queste API native per mostrare in che modo si possono realizzare diciamo queste funzionalità uh, in Xamarin piuttosto che in React Native. In Xamarin può essere è necessario Uh, utilizzare una classe aggiuntiva, spesso un custom renderer o un dependency service, dipende da qual è la funzionalità che vogliamo realizzare, mentre invece il React Native è un pochettino più complesso perché bisogna realizzare del codice nativo in Java, del codice nativo in iOS, dopodiché integrare questi due moduli con l'ambiente JavaScript. La difficoltà principale su React Native è anche il fatto che non c'è molta documentazione e spesso per riuscire a fare queste cose eh, è necessario andare a leggere il codice sorgente della libreria React Native per Android e per iOS. Quindi, come vi dicevo, adesso avevamo pensato a un uh, momento di demo in cui vi presenteremo quattro delle applicazioni 
che abbiamo realizzato, che in realtà sono una decina, eh, che abbiamo sviluppato sia in linguaggi nativi che in Xamarin che in React Native. Qui ne presenteremo appunto quattro, due che fanno utilizzo, diciamo, di API mappate, quindi che si possono realizzare con poche righe di codice in poco tempo, e mentre invece altre due che fanno utilizzo, diciamo, di codice nativo o codice um, scritto appositamente per aggiungere queste funzionalità. Quindi lascio la parola a Mattia. Adesso vi... Grazie Nicolò per la, la, la bella introduzione alle applicazioni. E ora quindi comincerò mh, presentandovi due applicazioni che svolgono due cose diverse. La prima, vi presenterò un'applicazione che, come diceva prima Nicolò, cerca di intercettare il focus su una view, cosa che questa applicazione scritta in React Native ha, ha richiesto a richiesto Nicolò di dover, di dover scrivere eh, un, di dover scrivere praticamente il codice JavaScript più il codice nativo per entrambe le piattaforme e, e poi interfacciarlo all'interno di un solo codice JavaScript. Questo che vi, fa quello che vi mostrerò ora è il risultato di questo lavoro. Dovreste vedere lo schermo. Ok, in questa, in questa applicazione, come, come vi ho detto, potete vedere un pulsante e sotto una, una view che ora è rossa e indica not in focus. Lo scopo dell'applicazione è... Innanzitutto il, quadrato, il rettangolo verde attorno al bottone è il focus. Quindi è quello, che, con è quello che con uno screen reader attivo appare sul vostro telefono, che sia iOS o Android, è la stessa cosa. Ci si muove con un flicker, oppure esplorando l'interfaccia, tenendo premuto un punto dello schermo e muovendosi col dito sullo schermo. E, e ora questo componente che ha, che ha dovuto sviluppare per, per, un, per questa cosa semplice che vedrete ora, è stato necessario scrivere due progetti nativi in Objective-C, e Java per poter avere un'applicazione di React Native che facesse questo. I'm in focus. Useless button. I'm in focus. Vedete come, il, come nel momento in cui il focus, io l'azione che sto facendo ora, I'm in focus. è un flick, quindi è uno spostamento di un dito lungo, un breve spostamento del dito in orizzontale sullo schermo del, del dispositivo Android. In questo caso il focus è passato dal useless button alla view sottostante, che nel momento che ha ricevuto l'azione di focus, di, di ottenimento del focus dello screen reader, ha cambiato lo sfondo in verde e cambiato il testo. Ora, questo è un esempio mh, semplice. Cambiare sfondo è un testo, ma il, il cuore di questo concetto è che nel momento in cui una view può pre prende il focus, si può fare potenzialmente qualunque cosa. E questa cosa non è, non è disponibile attraverso API astratte a, a livello React Native. Il secondo esempio invece che vorrei farvi vedere è un'altra cosa altrettanto importante. Questa cosa qui è stata sviluppata in, è stata sviluppata in summary utilizzando quelle che si chiamano dependency service. I dependency service sono... Mm, è un sistema che ha Xamarin Form di accedere ai progetti Xamarin, Xamarin Android e Xamarin iOS. Quindi è, 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 il modo che ha per poter, è uno dei modi che ha per poter accedere a livello un po' più nativo e poter accedere a delle funzionalità native non esposte a Xamarin Form. Mm, il funzionamento è molto, è molto semplice, nel senso che a livello Xamarin Form si definisce un'interfaccia che si implementa poi nei due, nei due progetti nativi Xamarin Android e Xamarin iOS, dove effettivamente si crea una classe che implementa quell'interfaccia e all'interno si possono utilizzare tutti i metodi nativi mappati in C Sharp che però si potrebbero usare se si avesse a che fare con Objective-C se si programmasse in nativo iOS o Java se si programmasse in nativo Android. Il funzionamento è veramente molto semplice, ovvero alla pressione del bottone parte un annuncio di accessibilità, una notifica. Questa notifica produce un messaggio direttamente da parte dello screen reader. Ci sentiamo. Talk back to Vato. Press me to speak, pulsant. This is an accessibility speak in Xamarin Android. 
L'applicazione è molto molto semplice, però questa funzione è, altrett- è tanto semplice quanto utile, perché quante volte non per forza, dal punto di vista, no, non per forza a seguito di un'interazione con l'utente, l'applicazione deve comunicare qualcosa. Può comunicare qualcosa una volta che ha finito di scaricare dei dati da, da, dalla rete, da un web service. Può aver bisogno di notificare, mh, per dire, un messaggio quando cambia schermata, al di là del fatto che ha semplicemente cambiato schermata. Possiamo voler dire tante cose in tanti momenti e limitarci solo al, al dover dire qualcosa a seguito di un'interazione con l'utente molto limitativo, senza contare il fatto che l, l, prima si diceva che per mappare una funzionalità nativa a livello cross-platform ci, vogliono, ci vuole tanto tempo, tanto codice, e in linea di massima è vero. Ma in questo caso, se si, va, se, se si va a vedere quanto codice è stato scritto per generare un annuncio di accessibilità, ci si rende conto che è stata scritta una riga di codice per iOS e una riga di codice per Android. Quindi non sarebbe neanche così difficile poter astrarre queste due API all'interno di, di, di Forms per fornire una funzionalità così importante. Però è anche da dire che la filosofia di Xamarin, di Xamarin Form è di tenere è di tenere poco, poco ed essenziale a livello condiviso forme e comunque mappare tutto a livello C Sharp nei singoli progetti nativi. Comunque fornire una funzionalità così senza dover scendere per forza nei progetti nativi è comunque una, è comunque una, una feature che quando l'abbiamo implementata ci siamo chiesti proprio il perché non fosse stata fatta data la semplicità. Ora invece vi cambierò condivisione e vi farò vedere altre due applicazioni, questa volta su dispositivo iOS. Ah. Ok, spero di riuscire a... Ok, ok, lo... dovreste vederlo. E la prima di queste è invece un caso semplice. È un caso di... è una delle poche API mappate eh, da Xamarin Form a livello di accessibilità, un automation properties, e in specifico Easy Accessibility Tree. E... Praticamente attraverso questa applicazione vorrei solo farvi vedere quanto sia, quanto sia facile poter escludere o includere un elemento di interfaccia grafica nel flusso di lettura di quella schermata da parte dello screen reader. Questo per esempio può essere utile qualora ci sia, qualora ci sia un elemento puramente decorativo che non ha uno scopo informativo all'interno dell'applicazione e che allungherebbe solo i tempi di esplorazione dell'interfaccia da parte di una persona con disabilità visive, oltre al fatto che non servirebbe a nulla, non, non avrebbe nulla di informativo da dare in più e quindi ci, ci si disperderebbe molto più di quello che sarebbe necessario. Comunque, ora vi mostro questo semplicissimo esempio che è proprio una nostra, come le altre che avete visto, una delle, delle applicazioni che metteremo, che sono già o metteremo presto a disposizione, correlate appunto all'articolo che poi ci sarà in fondo. Voice over on, Xamarin Hide Focus. Hide okay. Focus. Heading. Questa applicazione ha tre bottoni. Il primo bottone, press to hide button to focus. Uh, ok, aspettate un secondo. Eh. Alert, qua. accessibility, select, voice over off. Ok, così ha uno stato più presentabile. Ok, così ha uno stato un po' più presentabile. Questo era il rimasuglio della prova fatta prima. A questo punto possiamo vedere. Il primo bottone, press to hide to button to focus. Button 2 e button 3. Ora, questi, questi tre bottoni sono tutti e tre accessibili. Button 2, but, button 3, button. Ok. E diciamo che questo esempio potrebbe essere emblematico del tipo ogni elemento di interfaccia deve essere accessibile. Ci può essere un caso in cui, dato un certo evento, un elemento di interfaccia non deve più essere accessibile o comunque button, qualunque altro button, motivo per focus, cui un elemento button. di interfaccia lo si voglia escludere dal flusso, dall'albero di, di accessibilità. In questo caso abbiamo detto che sulla pressione di quel bottone che ora ha il focus, button 2 non deve essere più accessibile, ma il focus deve passare direttamente a button 3. E vediamo se questa cosa funziona. Press to hide button 2 focus. Button 3, button. Button 3, press to hide button 2 focus. Button. Ovviamente il come interagisco nell'interfaccia sul dispositivo fisico è sempre col flicker allo stesso modo con cui facevo per Android. Ma il concetto è proprio questo. Cioè noi siamo in grado di intercettare, cioè di dire alla pressione di un bottone, quindi cambiare dinamicamente l'accessibilità all'interno di un'applicazione. 
Ora, io non sto a dirvi il singolo caso in cui questo potrebbe essere utile, perché dipende molto dal tipo di applicazione, però sappiate che questa cosa è possibile e veramente si fa nello XAML del, um, si può fare nello XAML o si può fare nel, nel code behind, nel view mode, dove, dove si vuole all'interno di XAML inform, so, semplicemente settando una proprietà. Invece l'ultimo esempio che vorrei farvi vedere Alert. Accessibility select voice over off. Ok, scusate per i messaggi che ora vi cancello subito. Ok, Quest perché comunque è il mio telefono, <ride> tra tutto. E, um, questa cosa qua, questa, questa semplice applicazione è un contatore, è un contatore, però è un contatore un po' particolare per, perché presenta caratteristiche di accessibilità che aprono un mondo un po' particolare sia per quanto riguarda React Native sia per quanto riguarda Android. Questo perché una custom action è un tipo di interazione che è permessa in, in iOS ma non in Android. Quindi per il motivo in cui vi dicevo prima che già le due piattaforme hanno filosofie diverse, questa qua è uno di quei casi. E allora come hanno fatto framework cross platform come Xamarin e come React Native ad astrarre questa differenza? L'hanno fatto, possono farlo in tanti modi, ma uno dei modi tra cui questo di questo esempio è che a livello di, di codice condiviso, quindi a livello cross-platform, si specificano entrambi gli attributi. Quindi, per esempio, se, oppure specifico solo questo, se so che la custom action c'è solo, solo in iOS, non mi preoccupo del fatto che sto scrivendo codice condiviso. Io all'interno, in modo dichiarativo, all'interno del codice che definisce l'interfaccia, per, per dire in un attributo del codice JSX di React Native, metto, questo, metto questa custom action che fa una certa cosa. Questa certa cosa, questo, questo attributo custom action è molto comodo perché non richiede di andare nel codice nativo a scrivere del codice Objective-C, ma permette di dire, guarda, scrivi pure quello che vuoi in codice JavaScript perché io, React Native, te l'ho mappata questa funzione. Però sappi che ti andrà solo in iOS. Questa cosa qua è molto comoda e, e vale anche per, And e per Xamarin con l'importazione dei namespace eh, con, con i platform specific quindi importazioni nei space iOS e Android e platform, e platform specific, oppure con gli on che si possono mettere nello XAML. Ma l'idea di base è che la custom action è presente semplicemente sapendo che esiste nella piattaforma nativa e il concetto è quello che vi faccio vedere ora. VoiceOver Expert, RN Custom Action, Zero, Adjustable. Swipe up or down with one finger to adjust the value. A questo, in questo, su questo bottone ha detto due cose carine, adjustable e swipe up or down, per fare una certa azione. Quindi swipe up o swipe down a livello di codice si mappano con del codice che voi potete creare, potete mettere il codice che volete. In questo caso il codice è questo. 1. Adjustable. 2. Adjustable. Swipe up or down with one finger to adjust the value mode. In questo caso l'azione è stata di incrementare un contatore, ma potenzialmente si potrebbe fare qualunque cosa contestualmente all'elemento di interfaccia che ha il focus. In questo caso la label con all'interno il numero. E questa funzionalità non è da poco, soprattutto per iOS che mette a disposizione altre API tipo Magic Tap o tipo questi shortcut molto importanti quando si sviluppa un'applicazione perché permettono quasi una via preferenziale per chi usa tecnologie assistive. E il fatto di avere azioni contestuali di questo tipo a livello di, di un singolo elemento di interfaccia è una cosa molto, molto, molto importante. A livello di, di demo ce ne sarebbero appunto altre che sono comunque come codice tutto disponibile poi sul, sul repository che metteremo a disposizione con l'articolo. Ora... Come demo, diciamo che le funzionalità principali e il fatto che comunque Xamarin e React Native riescano a mappare efficacemente anche con un look and feel nativo sulle varie piattaforme, questa è una realtà. È una realtà pure che si possa fare, si possa prevedere sviluppi futuri che mappino più funzioni a livello form o comunque in generale più a livello condiviso, così come 
so, so, mettendosi, accumulando sempre più conoscenza, prendendo un po' spunti sia dal nostro articolo sia da altre cose, si possa implementare qualcosa che possa essere effettivamente accessibile in modo semplice. Vi lascio. Vi ringrazio innanzitutto. Vi lascio i nostri riferimenti. Il, abbiamo un link all'articolo che per ora è stato, abbiamo fatto una submission di questo articolo, non c'è ancora stato accettato ufficialmente dalla conferenza alla quale l'abbiamo mandato, ma è comunque disponibile al link che potete vedere. Il link al riassunto dell'articolo sul sito del Laboratorio Everywhere, che è quello, è il laboratorio di Sergio Mascetti, che prima ha tenuto un altro speech e che, e che ha queste idee e ci dà la possibilità di svolgere questo tipo di ricerche che non è assolutamente scontato, e invece sopra sono i nostri riferimenti per qualunque, per qualunque cosa ci vogliate chiedere. Ok, per tornare al discorso che facevamo prima, diciamoli a voce, uh, dunque partiamo dall'inizio, uh, Cristian Bernareggi, uh, la mail è cristian, senza h, punto bernareggi, chiocciola gmail.com. Uh, di Nicolò, la mail è nicolò con due c di como cantù chiocciola gmail.com per quanto riguarda Mattia invece mattia.ducci con la d di domodossola 93 chiocciola gmail.com ed infine la mail di Paolo paolo.pecis chiocciola gmail.com uh, il link all'articolo Uh, di cui parlavano uh, è sul sito ArcSiv, quindi Ancona, Roma, uh, X, uh, ID, Mola, V di Verona, arxiv.org e um, il laboratorio uh, invece uh, insomma dove è pubblicato il riassunto è l'Everywhere, Everywhere, <ride> scusate, Lab uh, dell'Unimi e riscriveremo comunque, vedo che Uh, li stanno chiedendo in chat uh, i link manualmente e in ogni caso per qualsiasi necessità, uh, per riferimenti, contatti e quant'altro siamo a disposizione uh, via mail, ricordiamo l'indirizzo accessibilitydays.gmail.com oppure sul canale Slack. Stanno arrivando anche alcune domande uh, sulla chat di YouTube. Intanto uh, grazie, grazie per aver letto tutti, tutti i link che mi sono dimenticato di leggere io, quindi grazie. Ci mancherebbe. E dunque, eh, Damaso di Emidio chiede, quanto tempo serve per sviluppare un'app accessibile, Paolo? Allora, dipende da eh, che tipo di impostazione si vuole dare a questa applicazione accessibile e dagli strumenti che si vuole utilizzare. Nel mio caso io ho fatto il mio lavoro eh, prevalentemente con Xamarin, e posso dire che se si vuole realizzare un'applicazione generica che in qualche modo possa essere utilizzata anche da persone con disabilità visive, si riesce in qualche modo a renderla accessibile. Ma se si vuole realizzare un'applicazione il cui scopo sia effettivamente quello di eh, essere mirato a persone con disabilità visi visive, come ad esempio è stato fatto per l'applicazione che ha citato Sergio Mascetti nel, nella conferenza precedente che è stata realizzata da, nel, nel lavoro di eh, Nicolò, eh, ossia che era un'applicazione educativa per aiutare i bambini non vedenti a eh, imparare la matematica e eh, la grammatica, e in quel caso è necessario eh, molto sforzo, come abbiamo visto, utilizzando i due eh, strumenti che mette a disposizione il framework Xamarin, i Custom Renderer e i Dependency Service, in quanto per molte delle funzionalità che è necessario introdurre in un'applicazione di questo tipo, è necessario di, per forza di modo utilizzare quelle funzionalità che non sono presenti nello strumento. Ad esempio, eh, come è stato anche visto nell'applicazione demo, eh, la funzionalità quella che eh, permette di intercettare gli eventi di accessibilità, ossia rilevare quando una view riceve il focus, è stata resa necessaria in molti degli esercizi proposti in queste due applicazioni per eh, rendere eh, interagibili diciamo, le varie immagini proposte eh, negli esercizi di questa applicazione, come ad esempio eh, un esercizio in cui era necessario contare diciamo, quante immagini di eh, un cane erano presenti sullo schermo, per rendere, è stato necessario rendere sonificate queste immagini eh, 
per, per rendere semplificata è stato necessario utilizzare la funzionalità che mh, permettesse di intercettare eh, l'evento in cui l'immagine prendesse il focus per poter dire poi, ok, eh, io immagine di un cane ho ricevuto il focus, riproduco il verso di un cane in modo da rendere anche più, eh, diciamo, interattiva e anche più, un po' più divertente l'immagine per eh, il bambino che la utilizza, piuttosto che lasciare una semplice descrizione di un testo cane, perché in quel modo è possibile farlo con una linea di codice, appl applicando semplicemente appunto un accessibility label. Ma, eh, diciamo, appunto, per eh, poter anche migliorare, diciamo, la user experience dell'utente non vedente, è stato necessario utilizzare eh, i custom renderer per poter mh, utilizzare questa funzionalità che hanno richiesto mh, centinaio di linee di codice in più per poter scrivere eh, codice apposito in iOS e codice apposito in Android per eh, integrare questa funzionalità nel, nel nel, nell'ambiente comune di Xamarin Forms col vantaggio però che con Xamarin come abbiamo detto si può scrivere tutto in codice C Sharp a differenza invece di React Native non ti sentiamo? Ecco. Okay. ok, avevo disattivato il microfono. Dicevo grazie Paolo e un'altra domanda. Eh, chiedono se sia più veloce sviluppare eh, multipiattaforma oppure nei due linguaggi nativi, ossia eh, sviluppare un'app multipiattaforma con strumenti multipiattaforma. È una precisazione successiva alla, alla domanda. Okay. Mm. Anche qua. La risposta è sempre dipende. Nel senso, ehm, per, tutto, per tutto ciò che è mappato a livello cross-platform, la risposta sembra quasi scontata a dire è più veloce scrivere un solo, un, una sola volta al codice e, anziché due. Anche perché, spe, anche perché il motivo per cui Xamarin Form o comunque React Native, sono, i framework cross-platform sono nati, è appunto perché la, la parte di business logic dell'applicazione non dovesse essere riscritta più volte con la stessa, stessa identica logica, mentre invece le due piattaforme differiscono principalmente per quanto riguarda l'interazione con l'utente, l'interfaccia, le convenzioni di interfaccia e poco più, eh, perché alla fine quelle sono le differenze più grosse. Quindi in, creare, è, è quasi scontato dire di sì, che ci vuole molto meno a fare un'applicazione cross-platform rispetto ad un'applicazione nativa. Il problema è quando si deve andare incontro, come diceva prima Paolo, a dei problemi specifici e a migliorare qualcosa di base che c'è. Come prima diceva, è un mettere la label di un cane è un automation properties.name su un'immagine. Mettere il suono di un cane è un custom renderer, che richiede comunque la conoscenza dei, dei linguaggi nativi. E anzi, a differenza di React Native, dove bisogna effettivamente conoscere il linguaggio nativo, perché io stesso sono partito conoscendo prima i linguaggi puramente nativi, Java e Objective-C. Se, quando, quando mi sono messo in Xamarin, vedere comunque che quello che conoscevo è stato rimappato in, in C-Sharp, è vero che si assomigliano molto i nomi dei metodi, però comunque è un, è un livello di astrazione già solo il nativo dal punto di vista Xamarin. Quindi, quando poi si deve fare qualcosa di, di tanto personalizzato, bisogna valutare bene che cos'è perché ci sono cose che ci vogliono veramente poco da fare, altre cose che ci vuole veramente tanto tanto da fare. E mh, tornando un po' allo scopo anche dell'articolo, è anche per... Questo articolo mette in risalto le, eh, i requisiti di alto livello, quindi cosa vuoi fare, e le varie piattaforme cosa ti permettono di fare. Perché se mh, abbiamo l'accessibilità, che è uno dei requisiti principali di questa applicazione, cioè vogliamo veramente che sia ben accessibile e abbia certi requisiti anche avanzati, questa, la tabella del nostro articolo ti aiuta a dire guarda che Xamarin questa cosa non ce l'ha e se non ce l'ha questa cosa può voler dire giorni di sviluppo o come nel caso mio di Nicolò quando abbiamo provato ad esportare la libreria eh, l'accessibility focus da React Native cioè da, da, dai linguaggi nativi a, a React Native ci ha voluto tanto tanto tempo e a quel punto lì era, quasi, era veramente più veloce invece sviluppare i due codici nativi perché se si guardano le piattaforme con le quali cioè, i, i linguaggi Java e Objective-C sono veramente tre righe di codice. È più il codice che serve per esportare quella funzione a livello JavaScript che quello per implementarla effettivamente. Quindi mh, la risposta è dipende. Secondo me la linea guida è valuta bene che cosa devi fare e se ti può aiutare anche la nostra tabella in guarda pure quella a seconda di cosa ti serve di, di accessibilità perché quella cosa è determinante se ti può cambiare veramente una settimana di lavoro se invece hai un'esigenza un dico standard ma mh, 
un po' in modo, in modo improprio, standard nel senso che tantissime applicazioni di consulenza in moltissime ditte hanno lo stesso format, quindi molte applicazioni standard si possono implementare benissimo a livello cross platform e essere applicazioni che assomigliano veramente tanto a quelle native. Quindi a quel punto mi verrebbe quasi da consigliarti stai sul cross platform, sul cross platform. se vuoi qualcosa di veramente super figo con particolari framework da integrare all'interno dell'applicazione, attento, perché mh, integrare framework in summary form nativi, soprattutto se magari usi dei gestori delle dipendenze con progetti nativi non è così semplice considera queste cose quindi la risposta non è scontata a volte sì e a volte no considera cosa devi fare che librerie vuoi usare e quanto facile è importarle anche perché un fattore molto chiave sono anche le librerie perché non bisogna fare tutto da zero tutte le volte basta è, per aver risposto non è necessario insomma come spesso dicono i, i professori di programmazione in facoltà non è necessario tutte le volte reinventare la ruota, ma fare una, una libreria uh, che permetta di farla girare, insomma. Esatto. Sì. Sì, bisogna anche stare attenti talvolta per non reinventare la ruota, mettere troppe cose complesse, cioè per riuscire a, far, a non reinventare la ruota, mettere uh, una serie di complessità perché voglio semplicemente utilizzare quella libreria. Cioè, è vero, non bisogna reinventare la ruota, ma bisogna anche fare attenzione a quali sono i vincoli se io voglio utilizzare proprio quella ruota, diciamo così. Certo. Allora, in chat ci chiedono di mostrare il paper e la tabella, eh, che sono nei link che ho proprio incollato nella chat, visto okay. che ne avete parlato tanto. Ok, allora, mh, il paper... Allora, vi condivido allora il mio browser. Quindi, questo è il nostro paper. L'articolo in PDF. Vediamo se riesco. Ok, PDF. Questo è il nostro articolo. Abbiamo un abstract. È un articolo scientifico in modo molto classico del termine. Abstract, introduzione. Dove spieghiamo, dove spieghiamo il, il, il contesto dei framework cross-platform. E soprattutto, visto che chiedevate la tabella, abbiamo citato React Native e Xamarin. Abbiamo, abbiamo schematizzato un po' come funziona la filosofia di Xamarin a livello di mappatura delle API. Quindi Xamarin Form, con anche per chi conosce un po' di più Xamarin, Xamarin Essential, come, per come funziona. E qua siamo a livello di Xamarin Android e Xamarin iOS. Abbiamo fatto una panoramica delle API, di scrivere, le scrivere delle API delle piattaforme native, abbiamo parlato dei principali concetti e questa è la tabella che vi abbiamo messo all'interno delle slide. Quindi ci sono delle funzionalità più, più importanti di altre raggruppate per categoria, accessibility focus, text to announce, ex explicit text to text, quindi text to speech. Quindi rispondendo anche alla domanda di prima, capisci cosa devi fare. Se è una cosa importantissima per te gestire l'accessibility focus, considera che è una funzionalità base in iOS e Android. Quindi questo ti può voler dire che se è base in entrambe, ti puoi spostare a destra della tabella e dici, ok, in iOS, Android, React Native e Xamarin, c'è. Specify accessibility focus order, Ah, non c'è in Xamarin. Assegnare l'accessibility focus, cioè, scusa, non c'è in React Native. Asse, eh, assegnare l'accessibility focus non c'è in Xamarin, quindi leggila molto da questo punto di vista. Leggetela molto da questo punto di vista. Le iconcine I, eh, di Android e Apple sotto la colonna Basic In sono le funzionalità principali, quindi come, come avevo fatto, come c'era schematizzato nelle slide, vedete che ogni piattaforma ha un po' la sua filosofia. Ma non c'è solo questa tabella, perché oltre ad esserci una panoramica anche di quello, di tante funzionalità specifiche del, dello screen reader, eh? abbiamo degli esempi, tra cui avete visto qualcosa anche poco fa, abbiamo le sample apps che effettivamente saranno disponibili, o lo sono già, quello sinceramente non sono completamente sicuro, quindi non voglio dirvi una cosa per un'altra. Sì, sono già disponibili. Sono già disponibili, grazie Paolo. E questa, questa qua invece è una, è, una, è una tabellina dove specifica la, 
e come sono, e le, le applicazioni e come sono state implementate. Un po' un indice delle applicazioni che sarà poi disponibile sul repository Git. Qua, questo, questo pezzo si rifà al, alla parte dell'effort che diceva prima Nicolò, quanto tempo ci è voluto e qua c'è anche qualche dettaglio in più su che esperienza abbiamo, che esperienza abbiamo maturato, cioè che avevamo prima tutti, tutti i contributori di questo articolo, tutti i contributori che esperienza avevano nelle varie piattaforme. E soprattutto per chi vuole approfondire un po' più a livello di programmazione, c'è la stessa tabella di sopra, però con spiegate proprio i metodi specifici per ogni singola piattaforma nativa, iOS, Android, e come si fa il raggruppamento e l'ID sono uguali alla tabella sopra. E qua tutti i metodi in dettaglio, cioè non dando in dettaglio, più che altro tutti i metodi che possono fare quella determinata cosa. Questa tabella è pensata molto... Per come, si, per come facciamo molto noi programmatori, nel senso, c'è una funzione, ci ricordiamo più o meno che quella funzione si, si chiama così, prendi, copia, incolla su Stack Overflow e già lì cominci a vedere che classi girano attorno e poi puoi andare sulla documentazione ufficiale perché dici, caspita, guarda quante volte compare UI Accessibility, UI Accessibility, UI Accessibility, vediamo cos'è questo UI Accessibility. A questo punto si vedrebbe che è la classe principale di accessibilità di iOS. Quindi questa tabella è, è da intendersi molto come quick reference per sviluppatori. Qua sotto abbiamo la quick reference per sviluppatori cross platform, dove abbiamo la stessa cosa, stessa categorizzazione, stessa ID, ma come si fa a fare in React Native e Xamarin? E qua abbiamo le automation properties, che sono il modo in cui Xamarin Form mappa le funzioni di accessibilità a livello Forms, poi c'è tutto il mondo Xamarin Android e Xamarin iOS che si rifà molto alla tabella qua sopra, e come si fa la stessa cosa in React Native. Dove c'è le X è, guarda, questa funzionalità non c'è. E questo è il nostro articolo. <ride> se volete scaricarlo, vi... comunque in chat, non so se... Eh, sì, eh, ho copiato Pensavo, incollato. Ho messo il link, in oppure lo, metto, lo mettiamo? Al, al, al sito di ArcSiv, quindi... Ok. Nessun problema, insomma. Perfetto, grazie mille. E... Poi ovviamente... Eh... Prima eh, abbiamo lasciato anche le vostre email per qualsiasi chiarimento, richiesta, eh, siete comunque raggiungibili via, via mail. Assolutamente, sì, 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 certo. certo. Poi dopo anche comunque certo. sul sito del, del, tra i link nelle slide, quindi adesso ve, ve le rimostro ancora, nei link delle slide, all'Everywhere Lab vi, vi rimanda anche al sito proprio del laboratorio, quindi in quale potete vedere tutti i progetti che il laboratorio ha sviluppato e anche i contatti del laboratorio stesso, perché comunque difficilmente si fa, si fa ricerca in questo campo da soli. Quindi noi siamo, siamo disposti per qualunque informazione, però per qualunque cosa, o di nuovo, o di idee, qualunque, scrivete pure ai contatti che poi troverete al sito Everywhere Lab e comunque potete anche, anche Sergio Mascetti nello speech pre precedente delle, delle 4 e mezza, mi sembra, o della track 3, comunque ha messo a disposizione sulle sue slide. Perfetto. Non vedo altre domande, per cui vi ringrazio molto della presentazione. Grazie a tutti e grazie mille. vi auguro grazie. Grazie a voi. un buon proseguimento. Grazie a te Alessandro, giornata. grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie.